ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்கை டைம்ஸ் நான் உங்கள் ஹோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம ஹவு டு இன்க்ரீஸ் பாசிட்டிவிட்டி இன் யோர் லைஃப் ஆர் ஆர் லைஃப் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் ஒரு டென் டு டுவெல் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பாசிட்டிவிட்டி வரும் அந்த பாசிட்டிவிட்டி மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கிடைக்கும் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் கிடைக்கும் அந்த செல்ஃப் எஸ்டீம் மூலமாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ உங்களால் அதை சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் உங்களால் சக்ஸீட் ஆக முடியும் உங்களோட கோல்ஸில் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கு நான் வச்சுருக்க பேர் சக்ஸஸ் ஃபார்முலா அது என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வரிசையாக டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அதாவது இந்த இந்த பாசிட்டிவிட்டி வந்து முதல்ல எதை நம்பி இருக்குன்னா நம்ம எப்படி நம்மளை கேரி பண்ணிக்கிறோன்றதை பொறுத்து தான் அதாவது நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற முதல் விஷயம் நம்ம எப்படி மற்றவங்களுக்கு தெரியணும் அதாவது நம்ம எவ்வளோ ப்ரெசென்டபுளாக இருக்கோம் நம்ம வந்து அந்த ப்ரெசென்டபுள்னால் என்னென்னா நம்ம ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் நம்ம உடம்பு சுத்தமாக வச்சுக்கணும் நம்ம பாடி ஓடரை குறைச்சிக்கணும் நம்ம ஓரல் ஹைஜினை பார்த்துக்கணும் ஒன்றுமே இல்லை சிம்பிள் தான் ரெண்டு தடவை வந்து ப்ரெஷ் பண்ணுறது ரெண்டு தடவை குளிக்கிறது அப்புறம் நம்ம பல்லில் இருக்கிறத விட நம்மளோட நாக்கில் நிறைய அழுக்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை வந்து டங் கிளீன் பண்ணி எடுக்கலாம் டங் கிளீனர்லாம் நிறைய பேருக்கு என்னென்னே தெரியறது இல்லை ஸோ டங் கிளீனர்னு போய் மெடிக்கல் ஷாப்பில் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே தருவாங்க அதுதான் டங் கிளீனர் அதை வச்சு நாக்கை வழிச்சிங்கன்னா போதும் நிறையா அழுக்கெல்லாம் வரும் ஸோ அதுதான் முக்கால்வாசி பேருக்கு வந்து பேட் ஸ்மெல் க்ரியேட் பண்ணுது அதுக்கப்புறமா ரெண்டு தடவை குளிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் டியோட்ரன்ஸ் உங்கள் உடம்புக்கு யூஸ் பண்ணலாம் டியோட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த டியோட்ரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃபெமினைனாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மஸ்கெலனாகவும் இருக்கக்கூடாது அதாவது அது ரொம்ப அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு அப்படியே வெறுப்பேற்றுற மாதிரி இன்னொன்று அது போட்டிருக்கீங்களா போடலையான்னே தெரியாமலே இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் தெரியணும் அது ரொம்ப ப்ளெசண்டபுளாக இருக்கணும் அது ரொம்ப ப்ளெசண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படியே அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு சென்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன தான் ப்ரெஷ் பண்ணாலும் நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடு உங்கள் வாயில் ஒட்டி இருக்கும் மேபி நீங்கள் வந்து காகுள் பண்ணி துப்பலாம் காகுள் பண்ணி துப்புனதுக்கு அப்புறமும் அந்த ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு இன்கன்வீனியன்ஸ் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் வாயில் அந்த பெப்பர்மின்ஸ் இருக்குது அப்புறம் டிட்பிட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல எனக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் க்ளவ் யூஸ் பண்ணலாம் க்ளவ்வெல்லாம் என்னடா அப்படின்னா கிராம்பு யூஸ் பண்ணுவாங்கள நம்ம வீட்டில் அதுதான் க்ளவ் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் என்னடா இதெல்லாம் போட சொல்லிட்டியான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேரால் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது இந்த சென்டெல்லாம் ஸோ உங்களை அவங்கவுங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாக்கெட் பர்ஃப்யூம்ஸ்லாம் வந்துடுச்சு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் கலர் ஜீன்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒன்று வாங்கி நம்மளை சும்மா எக்ஸ்ட்ரா கான்ஃபிடென்ஸ் நம்ம கான்ஃபிடென்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு போட்டுக்க சொல்கிறேன் ஸோ யாருக்கிட்டையாவது போய் பேசும்போது நம்ம உடம்புல ஸ்மெல் வருதா ஐயோ அப்படிலாம் நம்ம தயங்கவே தேவையில்ல அப்படி போய் தைரியமாக போய் பேசலாம் அதை நம்ம கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாசிட்டிவிட்டியும் அங்கே தான் மொத்த இடமும் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ரெண்டாவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னு யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா டே இந்த உலகத்துக்கு வாடான்னு யாராவது சொல்கிறாங்கன்னா அப்போது நீங்கள் அங்கே தான் தப்பு பண்ணுறீங்க அவங்க சொல்கிறத கேட்டு வந்து நீங்கள் உலகத்துக்கு உங்களோட நினப்பை விட்டு நீங்கள் அவங்க உலகத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கே தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க ஏன்னா அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு சொல்கிறது உங்களோட யூனிக்னஸ்ஸை நீங்கள் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஐசோலேட்டடாலாம் கிடையாது நாளைக்கு உங்களோட அதே யூனிக்னஸ் ஒரு ஃபேஷனாக மாறலாம் நீங்கள் ஒரு ஃபேஷன் ஐக்கானாகவே மாறலாம் ஏன்னா ஃபேஷன் ஒன்று அப்படியே வானத்திலேருந்து குதிச்சு வரல யாரோ ஒருத்தர் அங்கே இருக்க எல்லாரையும் விட ஆட் மேன் அவுட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசித்து நிற்கிறதுனால தான் அவங்களோட ஃபேஷன் வந்து ஒரு அவுட் பஸ்ட் ஆகி நம்மளெலாம் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஆகுது அந்த மாதிரி நாளைக்கு உங்களோட தான் ஆகலாம் யாரோடது வேணால் ஆகலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதுதான் பிடிக்கணும் இது தான் ஆமாம் எனக்கு இது தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ யார் சொல்கிறத பற்றி கவலையே படாதீங்க ஏன்னா இது நம்மளோட வாழ்க்கை நம்ம தான் வாழணும் ஸோ உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கோ அதாவது உங்களோட யூனிக்னஸ் அது தானா அது தயவு செஞ்சு யாருக்காக விட்டு தராதிங்க எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் லெவல்லையும் விட்டு தராதிங்க எந்த எக்ஸ்டெண்ட்டுக்கும் போவோங்க அதுக்காக மூணாவது இது நான் பண்ணுற ஒரு விஷ
நாலாவது பாயிண்ட் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஆக்சுவலாக ஒன் ப்ளஸோட கேப்ஷன் தான் ஆனால் இதை நான் எனக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் நெவர் செட்டில் ஏன்னா ஒரு மைண்ட் செட் வந்து வச்சுக்காதீங்க எப்பயுமே நான் வந்து செட்டில் ஆகணும் பணம் கார் வாங்கணும் வீடு வாங்கணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே நினைக்காதீங்க ஏன்னா நீங்கள் எப்போ செட்டில் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லை நீங்கள் எப்போ செட்டில் ஆகிட்டீங்களோ உங்கள் மூளைக்குள்ளே இருக்க ஃப்ரெஷ்ஷான ஐடியாஸ் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிரும் பிளாக் ஆயிரும் அதோட ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ்ஸே நின்றும் அதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்க ஐடியாஸை திருடுவாங்க அப்படி தான் வந்து எல்லாருமே பண்ணுவாங்க இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் வந்து வளர்ந்துட்டே வராங்கன்னா அவங்க ஒரு ஸ்டேஜில் செட்டில் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளே இருக்க பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் போய் அடுத்தவங்ககிட்டேருந்து எப்படி திருடலாம் தான் யோசிப்பாங்க ஸோ செட்டில் ஆகாதீங்க எப்பயுமே செட்டில் ஆகணுன்ற இன்டென்ஷன் இருக்காதீங்க வாழ்க்கை முழுக்க ஓடிக்கிட்டே இருங்க உங்கள் கோல்ஸ்க்காக ஓடிக்கிட்டே இருங்க கடைசி வரைக்கும் ஓடுங்க நிற்கவே நிற்காதீங்க நீங்கள் செட்டில் ஆகிட்டிங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் உங்களே ஏமாற்றிக்கிற மாதிரி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே கீழே போக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களோட தாட்ஸ்லாம் வேறு பக்கம் போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எதையாவது ஒன்று தேடுங்க போய்கிட்டே இருங்க எப்பயுமே செட்டில் ஆகணும் இல்லை நான் செட்டில் ஆகிட்டேன்னு நினைக்காதீங்க உங்கள் பாசிட்டிவிட்டிக்கு அது ஒரு மெயின் ஒரு ஊந்துகோலாக நான் நினைக்கிறேன் அஞ்சாவது வந்து பி எம்டி இனஃப் அதாவது நம்ம நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு இல்லாமல் எம்டியாக இருப்போம் அந்த ஈகோ வெஞ்சன்ஸ்லாம் நம்மளை சாப்பிடாமல் நம்ம பார்த்துக்குவோம் இது அதாவது இப்போ யாராவது எதாவது சொல்கிறாங்கன்னா அதை நம்ம காது கொடுத்து கேட்போம் அந்த ஈகோ வெஞ்சன்ஸ்லாம் அப்படியே மேலே வரும் ஆ எனக்கு இது தெரியும் அப்படின்னு அது வராமல் உள்ளே சப்ரெஸ் பண்ணி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ நம்ம முதல்ல இன்புட் வாங்குவோம் அதிக எவ்வளோ அவங்க இன்புட் கொடுக்குறாங்களோ அதை நம்ம வாங்குவோம் நம்ம எவ்வளோ இன்புட் வாங்குகிறோமோ நம்மளுக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதிகமாகும் நம்மளுக்கு அதிகமான பேஷன்ஸும் இதனால் டெவலப் ஆகும் பேஷன்ஸும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இருக்கிற ஒரு பர்சனால் இந்த உலகத்தில் வாங்க முடியாது எதுவுமே இல்லை ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால் எம்டியாக வச்சுருங்க மனசை எப்பயுமே எனக்கு இது தெரியும்னே வராதிங்க டெய்லி நீங்கள் வரும்போது ஸ்கூலுக்கோ இல்லை காலேஜுக்கோ இல்லை ஒர்க்குக்கோ எம்டியாக வாங்க அதாவது எம்டியானால் எதுவுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் வாங்கன்னு சொல்ல அந்த ஒரு தலைவனோ ஈகோ அந்த வெஞ்சன்ஸோடு வராதிங்க அது உங்கள் பாசிட்டிவிட்டியை கண்டிப்பாக கேட்டுக்கும் உங்களை சுற்றி ஒரு நெகட்டிவ் வைப்பு தான் எல்லோரும் உங்களை பார்த்து அப்படியே பொறாமையாக நெகட்டிவாகவே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு நெகட்டிவ் வைப்பு தான் சுற்றி கொடுக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் வைப் வேணும்னா எம்டியாக இருங்க ஆறாவது என்னென்னா ஃபாலோ யுவர் பேஷன் அதாவது உங்களோட பேஷனை யாருக்காகவும் எதுக்காகவுமே விட்டு கொடுக்காதீங்க ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பேஷன்ஸும் இருந்தால் அந்த உலகத்தில் எது வேணால் சாத்தியம் உங்களுக்கு உண்மையிலே அந்த விஷயத்து மேலே பேஷன் இருந்துச்சுன்னா எந்த வயசில் நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணாலும் நீங்கள் சந்தோஷப்படுவீங்க அறுபது வயசில் அதை நீங்கள் அச்சீவ் பண்ணாலும் சந்தோஷப்படுவீங்க ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை அச்சீவ் பண்ணுவீங்க எப்பயுமே கை விட்டுறாதீங்க நிறைய பேருக்கு வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அவ்வளோ வருஷம் இருக்கிறதுக்கு ஸோ சைட் பை சைட் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அப்படியே உங்களால் பேஷனில் வந்து உங்களால் சக்சீட் பண்ண முடியலனாலும் நீங்கள் அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டே உங்களோட பேஷனை தேடிக்கிட்டு இருக்கலாம் ஒரு நாள் உங்களுக்கு பேஷன் கிடைக்கும் அப்போ நிறைய பேர் உங்களுக்கு முன்னாடி அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் செட் ஆகாதுப்பா இதுக்கெல்லாம் ஸ்கோப்பே இல்லைன்னு நீங்கள் என்றைக்கு ஜெயிச்சு காட்டுறீங்களோ அவங்க எல்லோரும் அவங்களோட வாயை முடிப்பாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு விதமான பாசிட்டிவ் திங்கிங் தான் உங்கள் பேஷனை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதீங்க உங்கள் ஹாபியை யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதீங்க அதில் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆகும்போது தானாக அவங்கக்கிட்ட அப்படியே வருவாங்க ஸோ அவங்கள ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்ப வேணாம் ஆக்சுவலாக நம்ம டாபிக் இது கிடையாது ஸோ உங்கள் பேஷனை நீங்கள் என்றைக்குமே கைவிடாதீங்க அப்புறம் மோஸ்ட்டாக இது எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் அவுட் ஆகும் செவன்த்து ஸ்டெப் என்னென்னா நான் வந்து சப்ரெஸ்டான மூடில் இருக்கேன் ரொம்ப பேட் மூடில் இருக்கேன்னா என்னோடய மூடை நான் இன்னும் ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிறது எப்படின்னா சேட் சாங்ஸ் கேட்டு நான் இன்னும் ஸ்பாயில் பண்ணிப்பேன் ஸோ அப்படி பண்ணக்கூடாது நம்ம சேடாக இருக்குமோ ஹாப்பியாக இருக்குமோ எப்பயுமே நம்மளுக்கு எந்த சாங்லாம் இல்லை எந்த படம்லாம் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவிட்டியை தருதோ அதை மட்டும் நம்ம இது பண்ணுவோம் ஏன்னா படம் இது வெறும் படம் தானே அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப சில்லர் தான் நான்லாம் அப்படி கிடையாது அது எனக்கு ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் எனக்குள்ள ஸோ நம்மளில் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு இம்பேக்ட் நம்ம அது ஒரு இதுவாகவே எடுத்துக்கிறோம் அது நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நடந்து எப்படி இருக்கும் நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிறப்போ நம்மளுக்கு அது நெகட்டிவிட்டியை தருது ஸோ பாசிட்டிவிட்டி தர்ற மாதிரி நம்ம படத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம படத்தை பார்க்குறோம் பாசிட்டிவிட்டியை தர்ற மாதிரி இல்லை அது இந்த மாதிரி பாட்டு கேட்குறோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பாசிட்டிவிட்டி ரைஸ் ஆகும் நான் உங்களை சேட் சாங்ஸ் கேட்க வேணாம்னு சொல்ல நிறைய பேருக்கு அதுவும் ஒரு ஃப
நம்மளுக்கு எந்த விதமான கெட்ட பழக்கமும் இருக்காது அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி விஷயத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஆல்கஹாலிக் ஹேபிட்ஸும் இருக்காது நம்ம வெளியே சுத்த மாட்டோம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்க்ரீன் டைம் கொஞ்சம் குறையும் ஸோ இதெல்லாம் குறையிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஹெல்த்தோட ஸ்டேட்டஸ் அதிகமாகும் ஸோ ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெவி ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படி பெருசாக ப்ராடாக இருந்தீங்கனாலும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது நார்மலாக ஃபிட்டாக இருந்தால் போதும் அப்புறம் நிறைய பேர் சொல்லி கேட்டிருப்பீங்க ஹேவ் அண்ட் ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் கண்ணாக பார்த்து பேச சொல்லி ஏன்னா இப்போ நீங்கள் எங்கேயோ கீழே பார்த்து பேசுகிறீங்க இல்லை குணிஞ்சு பேசுகிறீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இருக்குன்னு நினச்சிப்பாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் அங்கே வந்து ரொம்ப சப்ரசிவ் ஆகிடுவீங்க அதாவது ஆ இவனா இவெல்லாம் ஒரு ஆளாக அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ அப்படியே நல்லா நிமிந்து பார்த்து அப்படியே டேரெக்டாக பேசுங்க என்ன மனசில் தோ அதை அப்படியே டெலிவர் பண்ணுறது வந்து உங்கள் உங்கள் கண் மூலமாக தான் அந்த கண்ணோட பவர் வந்து எதில் இருக்குன்னா நம்ம பார்க்குற பார்வையை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அவங்க அந்த ஐ டு ஐ காண்டாக்ட் இது யாரோட வேணாலும் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டோட பேசுகிறீங்க இல்லை உங்கள் டீச்சர் கிட்டே பேசுகிறீங்க இல்லை உங்கள் ஆஃபீஸர் கிட்டே பேசுகிறீங்க எது உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியுதோ தெரியலையோ கண்ணை பார்த்து சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரியலையா தெரியல கண்ணை பார்த்து சொல்லுங்கள் தெரியுதா தெரியுது இது உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அவங்க கண்ணை பார்த்து பேசுவோம் அவங்கள நிறைய பேர் நம்புவாங்க உங்களை நம்பணுன்னா தயவு செஞ்சு கண்ணை பார்த்து பேசுங்க வேறு எங்கேயா பார்த்து பேசுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ப மாட்டாங்க உங்களை பத்தாவது பாயிண்ட் என்னென்னா பி போல்ட் அதாவது நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே என்ன தாட்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் ஓடுதோ அதை அப்படியே நீங்கள் எடுத்து வைங்க வெளியே உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸை டெலிவர் பண்ணுங்கள் ஒழுங்காக இது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணி கண்ணை பார்த்து அப்படியே தைரியமாக வெளிப்படுத்துங்க ஆமாம் என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது தான் அது எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நீங்களும் அந்த கான்வர்சேஷனில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸை ஜென்டிலாக ஒரு ஸ்மைலோடு எடுத்து வைக்கிறதுல தப்பே கிடையாது நிறைய டைம் சிரிங்க ஏன்னா உருன்னு இருந்தீங்கன்னா அது உங்கள்கிட்ட ஒரு பேட் இம்பேக்ட் க்ரியே க்ரியேட் பண்ணும் சிரிங்க உங்களை சுற்றி எப்பயுமே ஒரு பாசிட்டிவ் வைப் இருக்க மாதிரி நீங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு அப்படி எனி டைம் பாசிட்டிவாகவே இருங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஸோ தைரியமாக இருங்க எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுமே பயப்படாதீங்க அப்படியே பயந்தாலும் வெளியே காமிக்காதீங்க உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே பேஸ்மெண்ட்லாம் அப்படியே வீக்கானாலும் வெளியே பயத்தையே காமிக்காதீங்க அப்படியே தைரியமாக நில்லுங்க என்ன பண்ணிட போகிறோங்க யாருமே நம்மளை வந்து கொல்ல போகிறதில்ல ஸோ முக்கால்வாசி இடத்துல வந்து நம்மளை எதுவும் கொல்லலாம் போகிறதில்ல ஸோ தைரியமாக இருங்க உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸை ஒழுங்காக டெலிவர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வர்றதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ பி போல் உங்கள் பாசிட்டிவிட்டி இது கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் லெவன்த் பாயிண்ட் நம்மளோட பாடி போஸ்டர் அப்புறம் நம்மளோட வாக்கிங் ஸ்டைல் நம்ம வாக்கிங் ஸ்டைல்னால் என்னடா அப்படின்னா இந்த மார்ச் பாஸ்ட்லாம் பார்த்துருப்பீங்க லெஃப்ட் ரைட் லெஃப்ட் அதாவது நம்ம லெஃப்ட் கால் முன்னாடி வரும் நம்மளோட ரைட் கையும் முன்னாடி வரும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நம்மளோட ரைட் கால் முன்னாடி வரும் நம்மளோட லெஃப்ட் கை முன்னாடி வரும் அதுக்குன்னு அப்படியே மார்ச் பாஸ் பண்ணிவிட்டு போகிற மாதிரி நடக்க சொல்லலை கொஞ்சம் ஸ்டைலாக இந்த பேட்டர்னை மெயின்டைன் பண்ணி அப்படி நடங்க அப்புறம் அந்த போஸ்டர் சொன்னல எப்பயுமே உங்களோட கழுத்தை ஷூட்டப் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் மேலே பார்த்து அப்படியே நடங்க வானத்தை பார்த்து நடக்க சொல்ல ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து நடங்க கீழெல்லாம் பார்த்து நடக்காதீங்க பாக்கெட்டில் கை விட்டு நடக்காதீங்க நீங்கள் ரொம்ப கம்மியான ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வச்சுருக்கீங்கன்னு அது உங்களை காட்டும் ஸோ தைரியமாக அப்படியே நடங்க அதுக்கப்புறமா யாருக்குமே அதாவது நெஞ்ச நிமித்தி நடக்க தான் நடக்க சொல்கிறது வந்து எதுக்குன்னா அப்படி ஓவராக அப்படி நிமித்தி ரவுடி மாதிரி நடக்க சொல்ல நார்மலாக நெஞ்ச நிமித்தி கொஞ்சம் கான்ஃபிடண்ட்டாக தான் நடக்க சொல்கிற ரொம்ப தக்காலாம் நடக்க சொல்ல ஸோ உங்களோட பாடி போஸ்டர் எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி நிமிந்து இருக்கணும் குனிஞ்சலாம் அப்படி அதுதான் ஸ்டைலு அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு தொப்பை இருக்குது அதனால தான் நான் குனிஞ்சு நினைக்கிறேன்னு சில பேர் சொல்லலாம் ஸோ உங்கள் தொப்பையை வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபிட்னஸ் லெவலில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி குறைங்க அப்படி இல்லையா தொப்பை தெரிஞ்சிரு போனால் தெரிஞ்சிரு போகுது இப்படி வச்சால் மட்டும் நம்மளுக்கு தெரியாமலேயே போகும்போது பார்க்குறவங்களுக்கு நல்ல நிமிந்து நடங்க எப்பயுமே உங்கள் பாடி போஸ்டர் இந்த பாசிட்டிவிட்டிலையும் சரி உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் சரி ஒரு மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுது அதே மாதிரி நீங்கள் ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும் போதும் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக அப்படியே லைட்டாலாம் கொடுக்கூடாது நல்லா இரும்பு பிடி மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சி கொடுங்க அப்புறம் உங்கள்கிட்ட இருக்க வியூஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் நல்லவங்களாம் நடந்துக்கோங்